Mientras tanto, no se mueva de donde está, porque continuamos con mucho más de vida y estilo. Y yo le voy a platicar, ¿ha escuchado usted de estas nuevas tendencias que hay en cuanto a las hormonas bioidénticas y todos los beneficios que tiene para nuestra salud? Bueno, pues, ¿qué le parece si nos acompaña a ver esta entrevista que ha preparado nuestra compañera Marisol Castillo acerca de todos los beneficios para todas las edades, para todas las personas que nos puede traer a nuestra salud? Vamos a verla. ¿Qué tal amigos de TV Nuevo León? Estamos nuevamente con Silvia Carnevali. Silvia, quedaron muchas cosas pendientes de la vez pasada que estuvimos platicando y a mí me gustaría que nos siguieras comentando los beneficios de las hormonas bioidénticas, nos comentabas para la gente que, que, bueno, no sabe cuál era el tema anterior, era de que tu hija Raquel tenía ovario poliquístico, sí. ¿se puso lo que fue hormonas bioidénticas o qué? Sí, bueno, eh, platicamos que ella eh, no podía quedar embarazada uh -huh. y pues que gracias a Dios con la progesterona Raquel este, pudo nivelar su sistema endocrino. A ver, yo tengo una pregunta, ¿la progesterona quiere decir lo mismo de hormonas bioidénticas? O sea, ¿se relacionan? Existen las hormonas bioidénticas y las hormonas sintéticas. Okay. En este caso nosotros manejamos lo que es hormona bioidéntica, que es, eh, se maneja a nivel de medicina funcional, que, que trata al ser como un todo no lo como en partes separadas, o sea, tu sistema endocrino, tu sistema digestivo, tu sistema todo, eh, cardiovascular. Entonces, en este caso la progesterona quiere decir progestación pro vida. Y la progesterona es una de las hormonas principales bioidénticas que manejamos. Ah, ok. Uh -huh. Entendí. Y bueno, de estas dos son diferentes, comentas que hay dos tipos. Eh, ¿Qué beneficios tiene la que tú manejas? La bioidéntica, bueno, no trae efectos secundarios. Muchas veces la gente que usa hormonas sintéticas, como el cuerpo no lo lee como algo propio, como no es un clon, por ejemplo, la progesterona se, se extrae del camote silvestre, el camote silvestre se sintetiza en el laboratorio para hacer la mímica idéntica de nuestra estructura celular, entonces el cuerpo lo lee como si fuera tu propia hormona. Uh -huh. En cambio, cuando es algo sintético, por ejemplo, lo pueden extraer de la yegua eh, cuando está preñada, de la orina de la yegua cuando está preñada, entonces el cuerpo desconoce totalmente esa sustancia y dice, ¿qué es esto? Entonces las células se pu pueden empezar a reproducir en forma de desordenada, lo cual puede traer un cáncer, no en todos los casos, para que no se asusten, no en todos los casos, pero en algunos casos sí, en cambio la hormona bioidéntica no sucede tal cosa. Entonces, así como tenemos la progesterona, que decíamos que quiere decir progestación pro vida, que es para tanto síndrome areopoliquístico, menopausia, premenopausia, el síndrome premenstrual, entre otros muchos padecimientos, tenemos por ejemplo el DHA, el DHA es la hormona de la juventud, que tiene su pico más alto a los 25 años y paulatinamente va, va declinando hasta que ya llegamos a los 50 y tenemos menos del 50%, pero eso se llama reemplazo hormonal, porque nosotros necesitamos reemplazar eso que nos está faltando para volvernos a sentir como antes. También cuando hay mucho cansancio y trabajamos, estamos sobrecargados, las glándulas suprarrenales que también eh, tienen hormonas que son importantes para nuestro sistema endocrino se agotan y al agotarse ya no producen suficientes hormonas. Uh -huh. Es por eso que ya no existe, había un mito que decía, bueno, si tú entras en la menopausia necesitas reemplazo hormonal. Ahorita no, no necesitas estar en la menopausia para tener un reemplazo hormonal. Uh -huh. Entonces, este, ¿por qué está sucediendo esto a temprana edad? Muchos dijimos que es por el estrés, mucho en la comida, en la carne que comemos, ya sea carne de res, aves, puerco, que en mi caso el puerco nada que ver, este, todo eso lo in, le inyectan mucha hormona. Entonces, estas hormonas, hace cuenta que son sintéticas, pero el cuerpo las lee como, como una hormona sintética, pero a la vez hace el efecto dentro de tu cuerpo y se sobrecarga, por decir algo, de estrógenos, por así decirlo. Cuando tu cuerpo se sobrecarga de estrógenos, se aromatiza otra hormona que puede ser la testosterona y puede venir el síndrome de poliquístico. Ahora, también las personas que tienen síndrome de poliquístico pueden estar con predisposición a la diabetes, por eso se llama síndrome, porque es una cantidad de, de, de síntomas que te pueden acarrear muchísimos problemas. Y tan sencillo como dice la gente, ¿cómo con una crema? Bueno, no es cualquier crema, es una hormona bioidéntica, aparte contiene liposomas, te la aplicas en este caso, vamos a hablar de la progesterona, en la parte interna de la muñeca, este está nuevecito, va a batallar para salir, pero lo que es un push… A ver, ahí está, un push. Bueno, ya me tocaba ponerme la de hoy. Este, este es un push, vas a hacer esta operación, puede ser en la mañana. Siempre vamos de menos a más. 
O sea, puede ser que una persona ocupe nada más una, con una aplicación es suficiente y puede ser personas que ocupen dos aplicaciones. Ahora, en mujeres que están menstruando es muy diferente a, mu a mujeres que no están menstruando. Las que están menstruando no la pueden usar durante su menstruación. Inclusive, eh, después de su menstruación tienen que descansar otros tres días y recomenzar. Y las que ya no estamos menstruando, en el caso mío, descansamos nada más cinco días para que tu cuerpo no se acostumbre y de una u otra forma siga produciendo algo de, de, de las demás hormonas. ¿Cinco días al mes? Sí, puede ser cinco días al mes. Hay personas que dicen, Silvia, ya me acostumbré a sentirme bien, no puedo estar cinco días sin la hormona. Le digo, tienes que descansar o mínimo tres, Ajá. o mínimo tres días. Okay. Y me pasa también con los hombres, porque tengo el de 35, pero esa es otra historia. Ay, no, 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 no. Cuenta, Silvia, por favor, porque ya se nos acabó el tiempo. Y bueno, pues para toda la gente que nos está viendo, ya sabe, Silvia, ¿dónde te podemos encontrar algún teléfono, tu página? Sí, cómo no. Bueno, el teléfono que pueden marcar, que está súper fácil, está apareciendo en pantalla, también la página, www.silviacarnevali, el Facebook, Silvia Progesterona, Silvia Carnevali. Y a todos les contestas. Sí, trato. <risa> Muy bien, nosotros vamos a continuar con más de Radio y Televisión de Nuevo León.